সাধারণ ইনফর্মস ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের সকলকে আবার স্বাগত জানাই আশা করি ভালো আছো তোমাদের জন্য আজ একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিকের উপরে নিউজ পেপার রিপোর্ট রাইটিং দেখতেই পাচ্ছ ড্রাফ্ট রিপোর্ট উইদ ইন টু হান্ড্রেড ওয়ার্ডস অন ডেথ অফ ফার্স্ট সিডিএস ইন হেলিকপ্টার ক্র্যাশ তার মানে সিডিএস এর যে মৃত্যু হয়েছিল হেলিকপ্টার ক্র্যাশে সেইটা নিয়ে একটা রিপোর্ট করতে বলছে দুশো শব্দের মধ্যে এখানে একটা কথা বলে রাখি এই টপিকের উপরে মানে হেডিংটা এইরকমই আসবে পরীক্ষা এমনটা কিন্তু নাও হতে পারে যে কোনো রকম হতে পারে এটা আমার বানানো হেডিং ঠিক আছে তো দেরি না করে শুরু করব দেখো প্রথম কি করতে হবে আমাদের প্রথমে একটা হেডিং লিখে তো সেটা আন্ডারলাইন করে দিতে হবে তোমাদের অনেকেরই প্রশ্ন এই হেডিং লিখে কি আন্ডারলাইন করা যায় হ্যাঁ করা যায় এতে কোনো অসুবিধা নেই যদি কারণ মনে হয় যেটা করব না নাই করতে পারো দেখো তারপরে বায় স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট এই কথাটা আমি কোথায় দিতে বলি তোমাদের যে ঘটনাগুলো স্পেশালি আমরা রিপোর্ট করি এটা ব্যক্তিগতভাবে আমরা কোনো লোকাল নিউজ রিপোর্ট করছি না এইগুলো স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট লিখতে হয় তার কারণ এটা বিশেষ খবর বিশেষ জায়গা থেকে আমরা তাদের কাছ থেকে তথ্য আহরণ করি সেই জন্য আমরা এই সব খবরের ক্ষেত্রে বাই স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট এই কথাটা লিখি ঠিক আছে তো এই ক্ষেত্রে বাই স্টাফ রিপোর্টার বা নিজের নাম না লেখাই ভালো ঠিক আছে আচ্ছা এখানে আরেকটা কথা বলে রেখে দিই তোমাদের অনেকেরই কমেন্ট করে জানা অনেকেই প্রশ্ন করো যে এই লাইনটা কাদের জন্য এই লাইনটা হচ্ছে যারা আমার নিউজ পেপার রিপোর্ট এই যা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করি সেগুলো তারা নিজেদের ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ইউটিউবে বা ওয়েবসাইটে বা ফেসবুকে প্রচার করে ঠিক আছে তাদের উদ্দেশ্যে লাইন যারা এটাকে পড়ে মুখস্থ করে পরীক্ষায় প্রস্তুতি নিচ্ছে তাদের জন্য এই লাইনটা নয় আচ্ছা এটাকে একটু বড় করে দেখাই তো জায়গার নাম একটা দিতে হবে কলকাতা এটা অনেকের প্রশ্ন যে এটা কলকাতা না দিয়ে যদি আমরা দিল্লি দিই যদি আমরা তামিলনাড়ু দিই যেহেতু তামিলনাড়ুর ঘটনা কোনো অসুবিধা নেই দিতে পারো কলকাতা দিলেও কোনো অসুবিধা নেই রিপোর্টটা তো আমরা এখান থেকেই করছি সেই জন্য কলকাতা দিলেও অসুবিধা নেই আর এই ডেটটা হচ্ছে যে দিন আমরা পরীক্ষা পরীক্ষা দেব সেই ডেটটা হওয়াটা উচিত বলে মনে হয় আমি জেনারেলি যেদিন এই ভিডিও আপলোড করি সেই দিনের ডেটটা দিয়ে দিই ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে দেখো কি বলছে ইন্ডিয়া লস্ট মানে ভারতবর্ষ হারালো ঠিক আছে ভারত হারালো পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে রয়েছে ইন্ডিয়া লস্ট এ ক্যাপাবেল মানে সমর্থ অ্যান্ড এক্সপেরিয়েন্সড মানে হচ্ছে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মিলিটারি লিডার মিলিটারি লিডার কিন্তু ডেজিগনেশন না এটা একটা বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে মানে মিলিটারি লিডার ঠিক আছে তাহলে সমর্থ এবং এক্সপেরিয়েন্সড মানে হচ্ছে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মিলিটারি লিডারকে ভারতবর্ষ হারিয়েছে কিসে হারিয়েছে ইন কোন ঘটনায় হারিয়েছে দেখো ঘটনাটা বলছে দ্য ট্রাজিক ডেথ ট্রাজিক ডেথ মানে হচ্ছে বিয়োগান্ত মৃত্যুর ঘটনা ট্রাজিক মানে দুঃখজনক বা বিয়োগান্ত ইত্যাদি মানে হয় তাহলে ট্রাজিক ডেথ মানে হচ্ছে বিয়োগান্ত দুঃখজনক মৃত্যুর ঘটনায় কার মৃত্যু অব দ্য এই অব দিয়ে আমরা এখানে পজিটিভ করেছি আবার এখানেও পজিটিভ কান্ট্রিজ ফার্স্ট মানে দেশের আচ্ছা মৃত্যুটা কার হয়েছে দ্য কান্ট্রিজ ফার্স্ট চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ প্রথম ভারতবর্ষের চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ তিনি এত মানে ক্যাপাবেল এবং এক্সপেরিয়েন্স ছিলেন যে ভারত সরকার তাকে সিডিএস বানিয়েছিলেন এই ডেজিগনেশনটা এই প্রথম ভারত সরকার তৈরি করেছিল এবং তিনি প্রথম ছিলেন তিনি কে জেনারেল বিপিন রাওয়াত তিনি হচ্ছেন জেনারেল বিপিন রাওয়াত ইনে হেলিকপ্টার ক্রাশ আচ্ছা তার মৃত্যুটা কোথায় হয়েছে না হেলিকপ্টার ক্রাশে হয়েছে তাহলে ঘটনাগুলো কিভাবে আমরা বলছি একটু দেখো ইন্ডিয়া তার ক্যাপাবেল এক্সপেরিয়েন্সড মিলিটারি লিডারকে হারিয়েছে কোন ঘটনায় মৃত্যুর ঘটনায় কার মৃত্যুর ঘটনায় সিডিএস এর মৃত্যুর সিডিএস এবং ওই মিলিটারি লিডার একই ব্যক্তি তাকে আরও বেশি গৌরবান্বিত করার জন্য এই মিলিটারি লিডার কথাটা আমরা ব্যবহার করলাম তার মূল ডেজিগনেশন হচ্ছে সিডিএস চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ এবং তিনিই ছিলেন প্রথম চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ আচ্ছা কোথায় হয়েছে মানে কোন ঘটনায় ঘটেছে ইনে হেলিকপ্টার ক্রাফ হেলিকপ্টার ভেঙে পড়েছে হেলিকপ্টার ক্রাফ মানে হচ্ছে ভেঙে পড়া নিয়ার কোন জায়গায় ঘটেছে কুন্নুর ইন নীলগিরিস নীলগিরিতে কুন্নুরের কাছে কবে ঘটেছে অন ডিসেম্বর এইট এখানে অনেকের প্রশ্ন থাকতে পারে অন এইটথ ডিসেম্বর কেন লিখছি না ওটা ঠিক না তার চেয়ে এটা বেশি ভালো ডিসেম্বর এইট ঠিক আছে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ান ওয়েডনেসডে ওয়েডনেসডেটাকে আমরা ব্র্যাকেটের মধ্যে রাখতে পারতাম বা এভাবে লিখলেও চলবে ব্র্যাকেটে রাখলে তখন আর ওই কমাটা বসবে না এই কমাটা আর বসবে না ঠিক আছে তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের প্রথম লাইন প্যারাগ্রাফ কিন্তু কন্টিনিউ হচ্ছে সেই জন্য দেখো ডট ডটগুলো রয়েছে পরীক্ষার খাতায় যখন আমরা লিখব তখন কিন্তু এই ডট ডটগুলো লিখবো না কারণ তখন তো আমরা টানা লিখবো এখানে যেহেতু স্লাইডে এক একটা স্লাইডে এক একটা পার্ট দেখানো হচ্ছে তাই বোঝানোর জন্য আমি ডট ডট দিয়েছি যে প্যারাগ্রাফ কন্টিনিউ হচ্ছে দেখো প্যারাগ্রাফ কন্টিনিউ হচ্ছে এই ডট ডটগুলোও কি
এবং আরও বারো জন অলসো ডাইড তারাও মারা গেছিলেন হোয়েন দা ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্সেস এম আই সেভেন্টিন ভি ফাইভ এবার দেখো এই যে ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্স এর এয়ার ফোর্সেস ঠিক আছে পজিটিভ করা হয়েছে মানে ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্সের এবার যে হেলিকপ্টার তার স্পেসিফিকেশান আরও বেশি স্পেসিফিক করা হলো দেখো হেলিকপ্টারটার কি নাম নাম বা অন্য যাই হোক স্পেসিফিকেশানটা কি এম আই সেভেন্টিন ভি ফাইভ হেলিকপ্টার তাহলে যখন হোয়েন ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্সেস এম আই সেভেন্টিন ভি ফাইভ হেলিকপ্টার কেম ডাউন কেম ডাউন মানে নিচে নেমে গেছিল ঠিক আছে ইন এ হেভিলি হেভিলি মানে হচ্ছে ঘন উডেড মানে হচ্ছে গাছপালা সমৃদ্ধ এই উডেড মানে কাঠ না গাছপালা সমৃদ্ধ মানে যেখানে অনেক ঘন জঙ্গল রয়েছে এরিয়া ইন নীলগিরি তাহলে নীলগিরিতে ঘন জঙ্গলযুক্ত এলাকায় যখন ওই হেলিকপ্টারটা হেলিকপ্টারটা স্পেসিফিকেশান দেওয়া হয়েছে এম আই সেভেন্টিন ভি ফাইভ ঠিক আছে এই হেলিকপ্টারটা যখন ওই ঘন জঙ্গলের মধ্যে পড়ে যায় কেম ডাউন মানে নিচে নেমে আসে নিচে নেমে আসে বা পড়ে যায় যাই হোক বলতে পারো ঠিক আছে এখানে কেম ডাউন মানে নিচে নেমে আসে আচ্ছা এখানে একটা কথা তোমাদের বলি অনেকে প্রশ্ন জাগতে পারে মনের মধ্যে যে এই জিনিস কি আমার মুখস্থ রাখতে হবে এই যে এম আই সেভেন্টিন ভি ফাইভ এ কিন্তু পরীক্ষার হলে তোমার মুখস্থ নাও থাকতে পারে সেক্ষেত্রে যদি আমরা এখানে এয়ার ফোর্সেস হ্যাঁ হেলিকপ্টারের আগে এক্স ওয়াই জেড হেলিকপ্টার দিই তাতেও কিন্তু কোনো অসুবিধা হবে না বলে আমার মনে হয় তার কারণ যিনি তোমার এই খাতাটা দেখছেন যে মাস্টারমশাই তিনি কিন্তু দেখছেন যে তুমি নিউজ পেপার রিপোর্ট কতটা কিভাবে লিখতে পারো হুম সেই ক্ষেত্রে এই যে যে হেলিকপ্টারের স্পেসিফিকেশান এটা ভুল হতেই পারে এটা সেই জিকের প্রশ্নের সঙ্গে এটা ওরকমভাবে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে এমনটা নাও হতে পারে এই জায়গাটায় মনে না থাকলে এক্স ওয়াই জেডও লেখা যেতে পারে বলে আমার মনে হয় ঠিক আছে এটা প্রথম প্যারাগ্রাফ হয়ে গেল দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফ তাও কি বলছে গ্রুপ ক্যাপ্টেন বরুণ সিং গ্রুপ ক্যাপ্টেন বরুণ সিং দ্য অনলি ম্যান টু হ্যাভ সারভাইভড একমাত্র গ্রুপ ক্যাপ্টেন বরুণ সিং যিনি সারভাইভ করেছিলেন সারভাইভ করেছিলেন মানে বেঁচে গেছিলেন ঠিক আছে আচ্ছা দ্য চপার ক্রাশ এই চপার ক্রাশে অর্থাৎ হেলিকপ্টার ক্রাশে যিনি বেঁচে গেছিলেন দ্যাট এই দ্যাট মানে কাকে বোঝাচ্ছে দ্যাট মানে চপার ক্রাশকে বোঝাচ্ছে দ্যাট কিলড থার্টিন পিপল ইনক্লুডিং দ্য সিডিএস যে চপার ক্রাশটা ইন সিডিএস সহ তেরো জনকে মেরে ফেলেছিল মানে যে চপার ক্রাশে সিডিএস সহ তেরো জন মারা গেছিলেন পাঁচটা ওয়ে এই পাঁচটা ওয়ে এটা হচ্ছে মারা গেছিলেন এই পাঁচটা ওয়ে ভার্ব এই ভার্বের সাবজেক্ট হচ্ছে গ্রুপ ক্যাপ্টেন বরুণ সিং তাহলে বরুণ সিং বেঁচে ছিলেন ঠিক আছে বেঁচে ছিলেন মানে কিছুদিন বেঁচে ছিলেন বলছেন বরুণ সিং অনলি ম্যান টু সারভাইভ দ্য চপার ক্রাশ যে চপার ক্রাশের সঙ্গে সঙ্গেই তেরো জন মারা গেছিলেন সেইখানে বরুণ সিং একমাত্র বেঁচে ছিলেন পাঁচটা ওয়ে তিনিও মারা যান অন ডিসেম্বর ফিফটিন যিনি ডিসেম্বর পনেরো তারিখে মারা যান আফটার পুটিং আপ এই পুটিং আপ মানে যুদ্ধ করে এখানে ঠিক আছে আফটার পুটিং আপ পুট আপ মানে হচ্ছে উত্তোলিত করা উপরে তুলে ধরা এই রকম যে মানে দাঁড়ায় এই মানেটা হচ্ছে এখানে যুদ্ধ করে কেন মানেটা আফটার পুটিং আপ মানে যুদ্ধ করে ব্রেভ সাহসী উইক লং ফাইট উইক লং ফাইট এই ফাইটটা কিন্তু নাউন কিন্তু মূল ভার্বের জায়গায় যদি এই পুটিং আপের কথা আমরা চিন্তা করি তাহলে যুদ্ধ করে এই রকম বোঝাচ্ছে তাহলে আফটার পুটিং আপ ওকে আফটার পুটিং আপ এ ব্রেভ একটা সাহসিকতাপূর্ণ উইক লং এক সপ্তাহ ব্যাপী ঠিক আছে ফাইট যুদ্ধ এগেনস্ট ডেথ মানে মৃত্যুর বিরুদ্ধে এক সপ্তাহ ব্যাপী লড়াই করে এই পুটিং আপ মানে এখানে লড়াই করে বা যুদ্ধ দিয়ে ঠিক আছে বরুণ সিংও মারা যায় ডিসেম্বর পনেরো তারিখে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ ঠিক আছে থার্ড প্যারাগ্রাফ কি বলছে তাহলে ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ হয়ে গেল থার্ড প্যারাগ্রাফ কি বলছে দেখো দ্য প্রিলিমিনারি ফাইন্ডিংস ফাইন্ডিংস মানে হচ্ছে ইনভেস্টিগেশন দ্য প্রিলিমিনারি মানে হচ্ছে প্রাথমিক ঠিক আছে দ্য প্রিলিমিনারি ফাইন্ডিংস অব দ্য ট্রাই সার্ভিস ইনভেস্টিগেশন ট্রাই সার্ভিস মানে হচ্ছে তিন রকম সার্ভিস নিয়ে ইনভেস্টিগেশন হয়েছিল একটা ইনভেস্টিগেশন টিম তৈরি হয়েছিল মিনিস্ট্রি থেকে ডিফেন্স মিনিস্ট্রি থেকে করা হয়েছিল অত কিছু এখানে লিখলে অনেক শব্দ হয়ে যাবে দরকার নেই মূল জায়গাটায় আমরা আসি তাহলে দ্য প্রিলিমিনারি ফাইন্ডিংস মানে প্রিলিমিনারি ফাইন্ডিং প্রাথমিক যে সমস্ত তদন্ত রিপোর্ট আর কি অব দ্য ট্রাই সার্ভিস ইনভেস্টিগেশন টিম তিনটে সার্ভিস মিলে যে ইনভেস্টিগেশন টিম হয়েছিল হেডেড বাই যেটাকে হেড করেছিলেন ঠিক আছে হেডেড বাই যেটাতে হেড করেছিলেন অর্থাৎ যার প্রধান ছিলেন এই হেডেড বাই এটা কিন্তু পার্টিসিপেল এটা ভার্ব নয় ঠিক আছে দ্য চিফ অফ এয়ার স্টাফ এয়ার চিফ মার্শাল এইখানে একটা কথা আছে তোমাদের মনে হতে পারে এত বড় কি ডেজিগনেশন এই ডেজিগনেশনগুলো এইরকমই হয় কারো যদি ডেজিগনেশন লিখতে অসুবিধা হয় এইটুকু লিখে বা এইটুকু বাদ দিয়ে এটুকুও লিখতে পারো ঠিক আছে তো ঘ
by the chief of air staff air chief marshal v r choudhry tale v r choudhry tini tini chilen hocche head ar ekjon chilen tini hocche air marshal manobendra singh thik ache acha ei hocche investigation team sei investigation team e ei dujon chilen head इन्भेस्टिगेशन टाइम बेपारे हूँ इन टू एवरी पजिशन दिए से बेपारे रिलेट कर ठीक है इन्भेस्टिगेशन हो दैटल फैटल मैं मारत्म विपज्जनक इत्यादि क्राश मैं भेगे पड़ा तो मारत्म भाव जो भेगे पड़ा अब द एम आई सेवेंटीन भि फाइव ठीक है ये जे एम आई सेवेंटीन भि फाइव जो मारत्म भाव भेगे पड़े से ही बेपारे जरा तदंत कर हेड जरा छा हे दूज बोझा गया बेपार देखो तेल तदंतर जो प्रिलिमिनारि फाइडिंगस ये हमारे मूल सबजेक्ट ठीक है से ही सबजेक्टा कि सबजेक्टर पर बोल हज़ रुल्ड आउट अच्छा हज़ रुल्ड आउट यटनाटा ठीक यही मुहूर्ते हज़ रुल्ड आउट हो बहुदिन पर जो ये रिपोर्ट लिखब ये हज़ा बद दिए देव रुल्ड आउट मैं प्रेजेंट परफेक्टेंस लिखब ना पास्ट इनफिनिट टेंस ही लिखब रुल्ड आउट मैंने बिल कर दे ठीक है नस्त करा कि नस्त कर मेकानिकल फेलिओर मेकानिकल जो फेलिओर जानिक को जो फेलिओर है से ही जो कथा बला हिल प्राथमिक भाव से ता नस्त कर सैबोटेज मैं अंतर्घात भेतर के क्यों चक्रांत कर घटाल क्या से नस्त करा और नेगलिजेंस अथवा नेगलिजेंस ही जो कि अवहेला जो जनित कारण जो एक्सिडेंट घटे थे से नस्त करा प्राथमिक भाव जो हेलिकप्टर क्रैशा हो तक अने मेकानिकल फेलियर थकते सैबोटेज हाँ अंतर्घात क्यों करते ठीक है अच्छा नेगलिजेंस क्यों को नेगलिजेंस ही थकते ठीक है वबहेला थकते सरकम को ना सब ही रुल्ड आउट हो गए एज द कज अब एक्सिडेंट ये एज मान रूपे द कज अब एक्सिडेंट एक्सिडेंटर कारण हिसाब से समस्त किसी बिल इन्भेस्टिगेशन रिपोर्टे प्रिलिमिनारि रिपोर्टे देखो ये क्योंकि खूब बड़ो सेंटेंस ठीक है भेगे 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 तुम्हारे बल तुम्हारा जी मन जो बुझते असुविधा हे एक बार भिडियो एक पेचने नहीं गए तुम्हारा एक देखे नियो ठीक है तेल मूल जिन मूल सबजेक्ट प्रिलिमिनारि फाइडिंग से मूल सबजेक्ट कीसर फाइडिंग फाइडिंग हे ट्राई सार्विस जो इन्भेस्टिगेशन टीम तर फाइडिंग अच्छा इन्भेस्टिगेशन टीम हेड कारा छो से उल्लेख कर ठीक है एरा छो हेड अच्छा कीसर इन्भेस्टिगेशन हे इन टू फैटल क्रैश अफ प्लेनर मैं हेलिकप्टर इन्भेस्टिगेशन बोझा गया घटनार पर मूल सबजेक्ट से फाइडिंग बला हे हज़ रुल्ड आउट अथवा रुल्ड आउट आर अनेक दिन पर घटनाते हज़ा तुम्हारा बद दिए दे रुल्ड आउट मेकानिकल से ही फाइडिंग फाइडिंग रुल्ड आउट कर बद दिए दिए सबकि बद दिए मेकानिकल फेलिओर ये सब बद दिए कि हिसाब से बद दिए रूपे एज मान रूपे द कज अब एक्सिडेंट एक्सिडेंटर कारण रूपे एगल सब बद देखो कंटिन्यू हम प्याराग्राफ्ट देखो पर लाइन द एनकोरि टीम सेट द एक्सिडेंट वज़ ए रेजल्ट अफ हेलिकप्टर एंटारिंग इन टू द क्लाउड्स डिव टू एन आनएक्सपेक्टेड चेन्ज इन दर कंडिशन इन द व्यलि इन तमिलनाडु हर इट क्रैश ए लाइन टाइम बस बड़ो लाइन एक बुझते असुविधा होते देखो भेगे दीची द एनकोरि टीम एनकोरि टीम सेट बोले द एक्सिडेंट वज एक्सिडेंटा हो भार बे रही है पास एंड इन टेंस ए रेजल्ट अफ फल फलाफल कीसर फलाफल ए रेजल्ट अफ कीसर फलाफल ये अब दिए अबायर बोझा द हेलिकप्टर एंटारिंग हेलिकप्टर एंटार कर मैंने ढुके ग हेलिकप्टर एंटारिंग पार्टिसिपल व्यवहार कर हलो इन टू द क्लाउड्स ठीक है एट एंटारिंग क्योंकि भार नए पार्टिसिपल इन टू द क्लाउड्स मैं मेघर मध्य ढुके जावर घटना के बोलते डिव टू कारण कि कारण एंड आनएक्सपेक्टेड चेन्ज आनएक्सपेक्टेड मैं अप्रत्याशित चेन्ज मान परिवर्तन इन देदार वेदारे जे अप्रत्याशित परिवर्तन हो फले हेलिकप्टर ढुके ग मेघर मध्य एब कि पाइलटर कि देखते पाने ना ठीक है अच्छा इन द चेन्ज इन देदार कंडिशन्स इन द व्यलि ठीक है आनएक्सपेक्टेड चेन्ज इन वेदार कंडिशन युकु मान कि आनएक्सपेक्टेड चेन्ज मान हे अप्रत्याशित परिवर्तन हो इन वेदार कंडिशन मान आबहार मध्य ठीक है अच्छा इन दाली भी मैं उपत्यका इन तमिलनाडु वही जैगा उपत्यका पहाड़ी उपत्यकार मत जैगा ठीक है हायर इट क्रास हायर जखने इट मैं हेलिकप्टर कथा बोलते क्रास मैंने भेगे पड़े ओके ये देखो 
একটু অন্যরকম ভাবে বলা যেতে পারে যদি কারোর মনে হয় এটাও তোমরা লিখতে পারো তো আমি আবারও বলছি এই যে বাক্যটা এই যে বাক্যটা লিখলাম এই বাক্যটা না লিখে তোমরা এই বাক্যটাও লিখতে পারো যদি কঠিন মনে হয় কি বলছে দ্য এনকোয়ারি টিম সেইড অ্যাক্সিডেন্ট অকার্ড অ্যাক্সিডেন্টটা ঘটেছিল হোয়েন যখন দ্য হেলিকপ্টার এন্টার্ড যখন হেলিকপ্টার এন্টার করেছিল এইটা কিন্তু ভার্ভ ঠিক আছে হেলিকপ্টার এন্টার্ড ইন টু দ্য ক্লাউডস ডিউ টু অ্যান আনএক্সপেক্টেড চেঞ্জ ইন দ্য ওয়েদার কন্ডিশনস ইন দ্য ভ্যালি ইন তামিলনাড়ু একই জিনিস পরের টুকু প্রথম টুকু যদি কারোর মনে হয় কঠিন তাহলে এটা করতে পারো ইনকোয়ারি টিম সেইড বলেছিলেন দ্য অ্যাক্সিডেন্ট অকার্ড অ্যাক্সিডেন্টটা ঘটেছিল পাঁচ এন্ড ইউনিট টেন্সে রয়েছে হোয়েন যখন দ্য হেলিকপ্টার এন্টার্ড হেলিকপ্টার এন্টার করেছিল মানে প্রবেশ করেছিল ইন টু দ্য ক্লাউডস ডিউ টু তারপরের অংশ তো বলাই হলো আগে ঠিক আছে দেখো তারপর তারপরের অংশ একদম শেষ অংশ তো এইটুকু বলার আগে তোমাদের একটা রিকোয়েস্ট করি এই শান্তনামা ইনফর্মস ইউটিউব চ্যানেলে কিন্তু নিউজ পেপার রিপোর্ট রাইটিংয়ের ওপর প্রচুর ভিডিও আপলোড আছে বিভিন্ন পরীক্ষায় আসার মতো এবং বিগত ক্লাসশিপ পরীক্ষায় তো আমার আপলোড করা নিউজ পেপার রিপোর্ট একদম হুবহু কমন এসেছিল তো তোমাদের যদি প্রয়োজন হয় তোমরা এই চ্যানেল থেকে নিউজ পেপার রিপোর্টে প্রচুর ভিডিও আছে দেখে নিতে পারো এছাড়াও পিকে দে সরকারের বইয়ের অনু বইয়ের অনুশীলনীর বহু অনুবাদ এবং বহু প্রেসে কিন্তু এই চ্যানেলে আপলোড করা আছে ঠিক আছে যার দরকার তোমরা দেখে নিতে পারো টেন্স সম্পর্কে কোনো যদি ডাউট থাকে তোমরা সেগুলোও দেখে নিতে পারো তো আর যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে একটা লাইক করে দিও বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করে দিও যারা চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে নিও তারা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিও সঙ্গে বেল আইকন প্রেস করে নিও যাতে এই ধরনের রেয়ার ভিডিও নোটিফিকেশান সবার আগে তোমার কাছে পৌঁছে যায় দেখো লাস্ট অংশটুকু তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করি এই ডট ডটগুলো কিন্তু পরীক্ষার খাতায় বারবার দেওয়া যাবে না সে তো তোমাদের বলেইছি দেখো দ্য চেঞ্জ অফ ওয়েদার মানে ওয়েদারের যে পরিবর্তন লেট লেট মানে ঘটিয়েছিল এখানে ঠিক আছে লেট মানে কোনো কিছু দিকে নিয়ে যাওয়া টু স্পেশাল এর উচ্চারণ কিন্তু স্পেশাল এই স্পেশাল মানে হচ্ছে স্থান সম্বন্ধীয় ঠিক আছে এই স্পেশাল মানে বিশেষ নয় স্থান সম্বন্ধীয় ডিসওরিয়েন্টেশন মানে কি ডিসওরিয়েন্টেশন মানে হচ্ছে চিনতে না পারা ঠিক আছে ডিসওরিয়েন্টেশন মানে চিনতে না পারা অব দ্য পাইলট বোঝা গেল প্রথম লাইনটা কি বলছে দেখো দ্য চেঞ্জ অফ ওয়েদার ওয়েদারের পরিবর্তন লেড টু স্পেশাল ডিসওরিয়েন্টেশন মানে স্থান সংক্রান্ত অচেনার ব্যাপারটা ঘটেছিল অব দ্য পাইলট পাইলটের স্থান সংক্রান্ত অচেনার ব্যাপার তার মধ্যে এসেছিল অর্থাৎ ওয়েদার চেঞ্জের ফলে পাইলট জায়গাটাকে ভালো করে চিনতে পারেনি এটাই হচ্ছে মোদ্দা কথা ঠিক আছে এর সঙ্গে আরও অনেক কঠিন কঠিন জিনিস জোড়া যেত আমি অত জড়িয়ে এটাকে সহজ রাখার চেষ্টা করেছি দেখো তারপরে কি বলছে অন জানুয়ারি ফাইভ টু থাউজেন্ড কিন্তু না দু হাজার জানুয়ারি পাঁচ এটা কিন্তু সংবাদপত্র থেকে সংগৃহীত খবর আমি জানি না এটা নিশ্চয়ই ঠিক হবে তো যাই হোক এটা খুব একটা ব্যাপার না যে পাঁচ তারিখের জায়গায় ছ তারিখ দিলেও যে খুব একটা বিশাল বিশাল কিছু অসুবিধা হয়ে যাবে এমন না নিউজ পেপার রিপোর্টটা লেখা যাচ্ছে কি না লিখতে পারছো কি না সেটাই বিষয় আচ্ছা দে দে মানে হচ্ছে ওই এনকোয়ারি টিম অ্যাপ্রাইজ অ্যাপ্রাইজ মানে জানানো পাঁচ এন্ড ইভেন্ট টেন্সে রয়েছে দ্য ডিফেন্স মিনিস্টার রাজনাথ সিং রাজনাথ সিং এর জায়গায় এক্স ওয়াইজেড লেখাও যেতে পারে কোনো অসুবিধা নেই ঠিক আছে আচ্ছা দ্য ডিফেন্স মিনিস্টারকে জানিয়েছেন তারা জানুয়ারির পাঁচ তারিখে কি জানিয়েছেন অন এই অনের জায়গায় অ্যাবাউটও অনেকে দেয় ঠিক আছে দ্য ফাইন্ডিংস ফাইন্ডিংস মানে হচ্ছে ওই ইনভেস্টিগেশন যা ইনভেস্টিগেশন হয়েছে অব দ্য প্রোভ প্রোভ মানে হচ্ছে ইনভেস্টিগেশন অর্থাৎ এই যে ইনভেস্টিগেশন করে যেটা দেখা গেছে ঠিক আছে রিপোর্ট এই ফাইন্ডিংস মানে অ্যাকচুয়ালি রিপোর্ট আর প্রোভ মানে হচ্ছে ইনভেস্টিগেশন এইটা করে যেটা দেখা গেছে যেটা পাওয়া গেছে সেইটা রাজনাথ সিং এর কাছে জানুয়ারি পাঁচ দু সালে তারা জানিয়েছে ঠিক আছে তো এইটুকু মোটামুটি দুশো শব্দের মধ্যে তোমাদের এই নিউজ পেপার রিপোর্টটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম ভালো থেকো কি প্রয়োজন জানিও আর কেমন লাগলো অবশ্যই জানাতে ভুল করে না কমেন্টের মাধ্যমে দেখা হবে আবার পরের ভিডিওয়ে ভালো থেকো